hello student today let's we discuss about the unit 2 of the classical mechanics of NEP regarding this there is the Hamiltonian principle what is Hamiltonian principle we know that where there is a two points there is a multiple of uh, waves are there we can travel from A to B from this picture A to B so we can go like this we can go like this but it is we follow the minimum path is this one so this is the way the Hamiltonian can goes to be described so it state that the motions of the system from time T1 to T2 from time T1 to T2 is such that the line integral uh, that line integral we called it as a action integral because the action is taken place that is why we can calculate that integral between this uh, T1 and T2 that is I is equal to from T1 to T2 Lagrangian L stand for Lagrangian L dt where L is the T minus V T stand for the kinetic energy V is the potential energy their difference is called Lagrangian as you know that has a stationary value for the actual minimum path of the motions this is called Hamiltonian principle in the variation calculus it can be represent, represented as del i is equal to del into the action integral that is the t1 to t2 l of l is a Lagrangian is a function of as we know that Lagrangian is a function of generalized coordinate generalized velocity and time with respect to dt is equal to 0 in this way so in there in variation calculus the Hamiltonian principle can be represented like this so del i equal to del into t1 t2 l of the function of q q dot and t with respect to dt is equal to 0 which is the variation principles using this variation principle uh, we can be derive the Lagrangian equations by the Hamiltonian principle so as we know that in exam uh, Lagrangian equation of motion and new Hamiltonian principle in the Hege derive model by using the Hamiltonian principle so as we know that Lagrangian is a function of generalized velocity, generalized coordinate, generalized velocity and function t time when it is depend upon the time is given by the L of L q k q dot k and t is the when if the Lagrangian is does not depend upon time then this t will be removed in this next uh, equation. 2 that is L is equal to L of generalized coordinate and generalized velocity q dot k. This equation that is the equation 2 can be differentiate uh, this is some the different way in LA, LA different degree uh, differentiate and amount the way hey can on the one may not come at a heady even though classical mechanics only is a differentiate model. So, del l is a differentiate model rather than del l and the herona ili del is a function of q k and the means generalized coordinate ideala so then is a sum, summations of the all the particle model and the summations and use model the way from i to n hero one the do uh, del l by with respect to del q e del q and na into multiply modi del q k i to plus plus then this del l anna del q dot k generalized velocity del and then generalized velocity q dot k in the body again is multiply with q dot k so it is simply new uh, order math cancer just you got the del l a 
ಅಥವಾ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಡೆಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಡೆಲ್ ಫಾರಮ್ನಲ್ಲಿನೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯನ್ನು ಬರೀರಿ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಇಂಟು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದನ್ನು ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ ಸೊ ನಾವು ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ತ್ರೀಯನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಆಯಿತು ಸಾರಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟು ಇದೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟು ಇದೆ ಇವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯು ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ ಇಂಟು ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಎಲ್ ಟಿ ಟು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೋರನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಕ್ವೇಟ್ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೋರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನಿದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈವ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಸೊ ದೆರ್ ಈಸ್ ದಿ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಣ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮಿಸ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಲಾಗ್ರಾಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ವಿ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓಲನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆ
ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ವಿ ಗಟ್ ಪಿ ಅಷ್ಟೇ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಸಾರಿ ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಆಯಿತು ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಟಿ ಒನ್ ಟು ಟಿ ಟು ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಕ್ಯು ಕೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನನ್ನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡಾಟ್ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡಿ ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂತು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಟಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಡೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಟಿ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಟಿ ಟು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಝೀರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದೆನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡಾಟ್ ಇಂಟು ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡಿ ಟಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಯು ಗಾಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಲು ಬಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆಯನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಇದೆ ಡಿ ಟಿ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿಂದನೇ ಈ ಕಡೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಡಿ ವೈ ಡಿ ಟಿ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಡಾಟ್ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ವೈ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಕೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇವು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವೆಲ್ಲವನ್ನು ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದರೆ ಝೀರೋ ಇರೋದರಿಂದ ದೇ ಗೆಟ್ ಝೀರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ರೇಂಜ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬೈ ಟಿ ಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ ಡೆಲ್ ಎಲ್ ಬೈ ಡೆಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ವಿ ಕೆನ್ ಡಿರೈವ್ ದ ಲಾಗ್ರಾಂಜಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಆ ಕಡೆ ಹೋದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಟರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇದು ಈ ಟರ್ಮು ದಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಗ್ರೇಜಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಗಾಗಿ ವ